Rússia, Mazepin, Pietro, Verstappen, Hamilton, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias desta quinta-feira dia 3 de março com novidades em praticamente ao mesmo tempo saindo em todos os lugares, várias notícias bem legais, então vamos começar com Max Verstappen, aquela notícia que a gente trouxe para vocês ontem que o The Telegraph tinha colocado o contrato do Verstappen etc, foi confirmado hoje a Red Bull renovou o contrato do Verstappen, ou Verstappen aceitou a proposta da Red Bull até 2028 e vai ter aquele mega salário que falamos no vídeo de ontem e para tirar dúvida de algumas pessoas que estão falando que não é o maior contrato da história etc, em vencimentos totais é o maior contrato sim, por quê? Porque o do Hamilton termina em 2023 e o do Verstappen em 2028, então eles ganham a mesma coisa só que o do Verstappen ainda tem muitos anos pela frente, então no total o que ele vai ganhar vai ser muito mais do que o Hamilton em termos aí de salário total. Por isso eu estou esclarecendo para vocês que eu vi muitos comentários questionando esse ponto, mas é só isso gente, não precisa ter treta, ganhar o maior salário não significa necessariamente que é melhor ou pior, enfim, o pessoal tendo umas briguinhas meio imbecis aí na, nas redes sociais, mas é isso. Foi confirmado Verstappen na Red Bull até 2028, você acha que foi um bom negócio para a Red Bull e para o Verstappen? Diz aí nos comentários. Vamos agora falar de Toto Wolff e Christian Horner do mesmo lado da moeda dessa vez, não estão tretando nem nada, porque Hamilton falou recentemente que acredita que os comissários têm as suas preferências, alguns até viajam com determinados pilotos, dando a entender que tem uma certa, um certo favorecimento para alguns pilotos que seriam amigos de comissários. Toto Wolff e Christian Horner acabaram se juntando e negaram, ou melhor, discordaram da afirmação do Hamilton. As matérias, como sempre, ficam na descrição para você dar uma olhada e essa em específico está lá no motorsport.com, como eu acredito que grande parte das matérias de hoje para facilitar para vocês aí em português em vez de pegar matéria em inglês ou outra língua. Mas basicamente Toto Wolff acredita que todos são muito profissionais, que são pessoas inteligentes e que não tem esse tipo de coisa de favorecimento. Já o Christian Horner acredita também que não tem favorecimento, mas que claro, o esporte precisa ter mais clareza nas suas regras para evitar interpretações estranhas, então as coisas precisam melhorar nesse sentido e que a adição do tal VAR da Fórmula 1 vai acabar ajudando a tomar as melhores decisões, então o regulamento precisa ser modificado e também o VAR deve ajudar, pelo menos essa é a opinião do Christian Horner e do Toto Wolff, eles estão em acordo, discordaram de Lewis Hamilton, deixando aí o Hamilton sem muito amparo nesse tipo de coisa que eu também acredito que não é uma questão de favorecimento e sim de interpretações, regulamento às vezes que não é claro, eu tenho falado isso há muito tempo aqui no canal, pelo menos desde 2019 quando aconteceu aquela questão do Canadá com o Vettel e o Hamilton, então a Fórmula 1 vai caminhando para melhorar o seu sistema, a gente espera que 2022 seja bem melhor. Agora nós temos uma sessão Rússia e Haas, vamos começar com o grande prêmio da Rússia que foi oficialmente cancelado, a Fórmula 1 anunciou na manhã desta quinta que não terá grande prêmio na Rússia porque eles rescindiram o contrato e inclusive nós teremos uma corrida em São Petersburgo a partir de 2023, mas não será mais o caso, então a Fórmula 1 oficialmente cancela porque tinha ficado meio dúbia essa questão do grande prêmio da Rússia, eu mesmo falei aqui no canal que a Fórmula 1 em nenhum momento falou que estava cancelado, que eles estavam olhando para a circunstância atual, então poderia acontecer no final do ano, mas ainda assim a Fórmula 1 preferiu agora botar um prego de vez no caixão e falar que não vai ter corrida. É isso aí, eu quero saber a sua opinião e claro, fala aí se você gostava ou não de Sochi a pista do Valtteri Bottas, né, o patrocínio VB, e era uma pista até que ele andava bem, inclusive vale salientar. Agora vamos para a Haas, a Haas é uma questão que tem tomado os noticiários, vamos começar com a primeira notícia, 
Foi falado que o pai do Nikita Mazepin, o Dmitry Mazepin, teria ficado insatisfeito ano passado com o fato de Nikita Mazepin estar andando com um chassi mais pesado e ele teria então ameaçado retirar o patrocínio da equipe caso não fosse entregue a mesma máquina ou então não invertessem os chassis. Gunter Steiner garantiu que era a mesma máquina para ambos, porém Nikita Mazepin acabou recebendo um novo chassi no segundo semestre e curiosamente o próprio Gunter Steiner depois acabou falando que tinha sim um chassi mais pesado do que o outro, mas que os dois pilotos revezavam esse chassi, o que eu particularmente Matheus duvido muito. Acredito que se tinha o um mais pesado ou um mais leve eles entregavam o um mais leve para o Schumacher e deixavam o Mazepin com o mais pesado até porque o Mazepin andava basicamente atrás do Schumacher quase toda a prova, né? foi muito raro o Mazepin bater de frente com o Schumacher e eu acredito que foi um migué do Gunter Steiner, ou seja, ele mentiu falando que era o mesmo carro para os dois e agora a gente vai acreditar que, ele tá, que era um revezamento sendo feito? Acho muito difícil acreditar no Steiner. Então o pai do Mazepin ameaçou tirar o patrocínio e aí o filho ganhou um chassi novo para você ver como a situação da Haas é cada vez mais difícil e é uma equipe que não está se dando muito bem com patrocínios, pelo menos nesses últimos anos. E agora a última notícia que vocês estavam esperando há um bom tempo, a confirmação que Pietro Fittipaldi vai pilotar pela Haas pelo menos já na pré-temporada, nós não sabemos ainda como vai ser esse acordo, até o momento da gravação deste vídeo não tem uma oficialização por parte da Haas, mas eu estou trazendo para vocês como sendo oficial porque a Sky já colocou como sendo sim oficial e não somente isso, várias pessoas ligadas à Fórmula 1 ao longo de todo o dia, de toda quinta-feira tem falado que é certeza Mazepin está fora e Pietro está dentro, então para você ver como já está certo a Sky afirma que é só uma questão de tempo até a Haas oficialmente falar em suas redes sociais, nós vamos já tratar como sendo certa essa chegada do Pietro pelo menos na pré-temporada, não se sabe ainda se ele vai correr as primeiras corridas a temporada inteira, é algo que ainda precisa ficar claro tanto por parte de Haas quanto às vezes por parte do próprio Pietro, mas de qualquer forma nós já estamos aqui vendo que o Pietro vai correr pela Haas pelo menos na pré-temporada, o que é bem legal um brasileiro de volta ao grid, coisa que muitos de vocês vem falando e falando bastante nas redes sociais, que seria bom ter um brasileiro, o Pietro entrar etc, eu já dei minha opinião num outro vídeo, não vou me estender muito com relação a esse assunto, mas de qualquer forma tá aí Pietro Fittipaldi herdando a vaga do Mazepin e a chance dele de mostrar serviço, angariar patrocinadores, seria bem legal se ele conseguisse andar ali junto com o Schumacher, já que é um carro novo para os dois, então o Schumacher andou pouco na pré-temporada, não tem tanta vantagem assim com relação ao Pietro, o Pietro vai andar agora no Bahrein, é capaz de ter uma quilometragem muito boa, já que a Haas em tese vai arrumar os problemas do carro, então nesse aspecto eu diria que o Pietro não está em desvantagem com relação ao Schumacher, os dois vão chegar mais ou menos no mesmo nível para o Bahrein, para a corrida no caso do Bahrein, e aí cabe somente ao Pietro entregar o resultado esperado para poder manter o Brasil na Fórmula 1, ter patrocínio etc, seria muito legal e vamos aguardar. Mas e aí, você gostou da notícia? Você quer ver o Pietro como piloto titular ou você acha que deveria entrar outro? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Um grande abraço, valeu e falou!